హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వెల్త్ టాక్స్ ఈ సిరీస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అసలు ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే మంచి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి విత్ టైం పీరియడ్ మంచి వెల్త్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం తీసుకున్న టూల్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ సో ఇండెక్స్ ఫండ్సే ఎందుకు అనేది నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి ఎవరు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి సో మనం ఇండెక్స్ ఫండ్స్కే ఎందుకు బెస్ట్ అవెన్యూగా తీసుకున్నాం బెస్ట్ డెస్టినేషన్గా తీసుకున్నాం బెస్ట్ రోడ్గా తీసుకున్నాం మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకునేదానికి ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేది ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది సో ఈరోజు నేను ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో నేను టా కవర్ చేయబడే టాపిక్స్ దాంట్లో రిస్క్ ఎలా ఉంటుంది అనే గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ తర్వాత టైప్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇండెక్స్ ఫండ్ ఒకటి ఈటీఎఫ్ ఒకటి వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనే ఎలా ఎక్కడి నుంచి యాడ్ అయింది ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి కాంపౌండింగ్ ఒక ఎఫెక్ట్ మనకి కనబడేది అనేది అని చూద్దాం నెక్స్ట్ స్ట్రాటజీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో మనం ఏ స్ట్రాటజీ వాడితే సక్సెస్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ సిప్ ఎస్ఐపి అనే దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మనం సో ఈరోజు సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం విత్ రిస్క్ మనం పెట్టేది ఈక్విటీలో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం పెట్టేది ఈక్విటీలో ఈక్విటీ అంటే రెగ్యులర్గా ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్స్ ఏ స్టాక్ ఏ రోజు ఎంత పెరిగిద్ది ఎంత తగ్గిద్ది అనేది ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి కూడా డిసైడ్ చేయలేడు మనం ఎంతవరకు చేయగలుగుతామంటే కొన్ని పాయింట్స్ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్స్ సపోర్టింగ్ పాయింట్స్ ఇంతవరకు పెరగచ్చు ఇంతవరకు తగ్గచ్చు అనేది ఎవరన్నా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారు తప్పితే ఎగ్జాక్ట్ ఈ పాయింట్ దాకా వెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్ ఈ పాయింట్ దాకా ఎందుకు వస్తుందని ఎవరు అసెస్ చేయలేరు సో ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఖచ్చితంగా రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా రిస్క్ ఉంటుంది సో ఆ రిస్క్ ఎంత అసలు రిస్క్ అంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి రిస్క్ ఉంటుంది రిస్క్ ఉండేది మనకి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మనకి రిస్క్ సో మనం ఆ ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్న రిస్క్ని మినిమైజ్ చేసుకోగలిగితే లేదా జీరో చేసుకోగలిగితే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేఫ్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఈ రిస్క్ ఎంతవరకు ఉంటుంది మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇది ఇంకా ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది చూద్దాం అదే ఒక ఒక లంసం అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెడితే ఆ ఫండ్ మేనేజర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ఫైనాన్షియల్గా దే ఆర్ వెరీ సౌండ్ ఫైనాన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్లో కానీ మార్కెట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో గురించి కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ గురించి వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ చేతులు పెడతాం వాళ్ళు చూస్తారు మార్కెట్ అప్ అండ్ డౌన్ వస్తుంది నేను చెప్పిన పాయింట్స్ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్స్ సపోర్టింగ్ లెవెల్స్ దీని ద్వారా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు they keep their mind in that wall year 24 by 7 market levels gurinchi vaalu alochukunta manam pette investment tone vaallu maximize man returns ela maximize cheyalanna aalochanalone untaru so mutual funds lo vaalle dan care teeskuntaru so vaallu kuda manushule evaru deni predict cheyaleru so akkada entha konta risk undi whereas index funds index funds lo ochariki index funds mutual funds lo invest chesedi vaallu sector wise ga invest cheyachu గోల్డ్ ఎలా రకరకాలుగా డివియేషన్స్ ఉంటాయి అదే మన ఇండెక్స్ ఫండ్ వచ్చారు ఒక ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో మాట్లాడుకున్నాం నిఫ్టీ కానీ సెన్సెక్స్ కానీ నిఫ్టీలో ఉండే టాప్ ఫిఫ్టీ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెన్సెక్స్లో ఉండే టాప్ థర్టీ కంపెనీస్ మన ఇండెక్స్గా ట్రేడ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మన ఎకానమీ మోస్ట్లీ మన జీడిపి కానీ మన ఇండియన్ ఎకానమీ కానీ బేస్ అయ్యేది ఈ టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్లోనే నిఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం మన రెగ్యులర్గా వాడే ఏ వస్తువు అయినా సరే మనం ఒక పది వస్తువులు వాడితే ఆ పదిట్లో సిక్స్ టు సెవెన్ ఈ కంపెనీస్ నుంచే ఉంటాయండి గ్యారంటీగా మనం వాడే వస్తువులు ఖచ్చితంగా సిక్స్ టు సెవెన్ ఈ కంపెనీస్ అంటే మన డైలీ యూజ్లో కానీ మన ఇండియన్ ఎకానమీలో కానీ మోస్ట్ ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేసే ఈ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ ఈ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ నేను పడిపోవాలంటే పడిపోవచ్చు మార్కెట్తో పాటు తగ్గుద్ది మళ్ళీ మార్కెట్తో పాటు పెరుగుతాయి అంతేగాని ఈ టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ అనేవి జీరో అయిపోయేది ఉండదు ఎప్పుడైతే అవి జీ జీరో అయిపోతే ఖచ్చితంగా మన ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా జీరో అయిపోద్ది అంటే ఓల్డ్ వార్ ప్రళయం వస్తే తప్ప ఇది జీరో అయ్యే అవకాశం ఉండదు సో ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈక్విటీలో ఒక షేర్లో పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక కంపెనీ పెట
వెయ్యి రూపాయల నుంచి జీరో అవ్వడానికి అవకాశం లేదని చెప్పలేము వేరేస్ మనం ఇండెక్స్ ఫండ్లో పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా రిస్క్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఇది వచ్చరికి ఇండెక్స్ అండి ఈక్విటీ అనుకుందాం జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఇండెక్స్లో లేదు ఈక్విటీలో ఉంది ఎందుకంటే ఒక షేర్ నార్మల్గా వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేలు ఉండొచ్చు పది రూపాయల షేర్ కూడా జీరో అయ్యే అవకాశం ఉంది దానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి ఇండెక్స్లో ఇండెక్స్ జీరో అయ్యే అవకాశం లేదండి ఎందుకంటే ఇండెక్స్ జీరో అయిందంటే అకౌంట్ మొత్తం పోయినట్టే సో ఇండెక్స్ జీరో అవుతుంది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో జీరో అయ్యే రిస్క్ లేదు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ వాల్టాలిటీ సో వాల్టాలిటీ అంటే ఈ రోజున పది రూపాయలు ఈ రోజు మన ఇండెక్స్ పదకొండు వేల నాలుగు వందలు ఉంది అనుకుంటే ఇది పదకొండు వేల ఐదు వందలకి వెళ్ళి పదకొండు వేల రెండు వందలకి వస్తుంది పదకొండు వేల మూడు వందలకి వస్తుంది ఇది ఇండెక్స్ అనుకుంటే ఇలా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది వాల్టాలిటీ అంటే తగ్గొచ్చు పెరగచ్చు మళ్ళా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక సంవత్సరానికి అయినా సరే పెరిగిద్ది తప్పితే టెన్ ఇయర్స్కి అయినా సరే ఖచ్చితంగా మన ఇండియన్ ఎకానమీ తోడు మార్కెట్ కూడా ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయి కాబట్టి ఏ రోజుకైనా ఇది ట్రెండ్ అనేది ఖచ్చితంగా పెరగాల్సింది ఇంటర్మీడియట్లో మనకి వాల్టాలిటీ రావచ్చు మార్కెట్ తగ్గటాలు ప్రైస్ తగ్గటాలు పెరగటాలు అనేవి ఉండొచ్చు కానీ అట్ ద ఎండ్ ఖచ్చితంగా ఇది అప్ ట్రెండ్ అనే ఉంటుంది పెరిగిద్ది ఇండియన్ ఎకానమీతో పాటు ఇది కూడా ఖచ్చితంగా పెరిగిద్ది సో వాల్టాలిటీ అనేది ఉన్న ఇండెక్స్లో ఇండెక్స్లోనే ఉన్నప్పుడు ఈక్విటీ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒక 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 కంపెనీ తీసుకుంటే పెరుగుతున్న తగ్గటాలు డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల పెరగటాలు తగ్గటాలు జరుగుతూ ఉంటాయి షేర్ మార్కెట్తో పాటు మార్కెట్తో పాటు అది కూడా తగ్గి పెరగటాలు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో రిస్క్ ఎంతవరకు ఈక్విటీలో అనుకున్నాం కదా ఈక్విటీలో కొంచెం రిస్క్ ఉంది కాకపోతే ఇండెక్స్లో వచ్చరికి ఇండెక్స్లో టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ అనుకో దే ఆర్ ద బెస్ట్ అనుకున్నాం ఈ బెస్టే పడిపోతే ఈ బె ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఇండెక్స్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఈ ఫిఫ్టీ కూడా మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా డివైడ్ అయ్యిద్ది అంటే మనం ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఒక వంద రూపాయలు పెట్టామనుకోండి టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్కి రెండు 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 రూపాయలు చొప్పున డివైడ్ అవ్వదండి ఇది ఎలా డివైడ్ అయిందంటే దాంట్లో కూడా వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఈ ఈరోజు ఉన్నది రేషియో తీసుకుంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వచ్చరికి నియర్లీ టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది ఆర్ఐఎల్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏదైనా అనుకుంటే లెడెడ్ బీ విప్రో విప్రో ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా ఇలా ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ వాటి యొక్క వెయిటేజ్ ఉంటుంది సో మనం ఒక వంద రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వంద రూపాయలు పది రూపాయలు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీదకి వెళ్తాం మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వంద రూపాయలు తొమ్మిది రూపాయలు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ షేర్ మీదకి వెళ్తుంది సో ఇలా మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైందంటే వాటి వాటికున్న గ్రోత్ని బట్టి కానీ వాటికి ఇచ్చిన వెయిటేజ్ వాటికున్న గ్రోత్ వాటికి వస్తున్న గ్రోత్ని బట్టి వాటికి వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ గ్రోత్ని బట్టే మనం పెట్టే అమౌంట్స్ కూడా వాటి మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏదైనా దీంట్లో ఏదన్నా ఒక ఒక షేర్ అనేది కొంచెం సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయలేదు లేదా ఇట్ బీ సార్ ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఊరికే ఎగ్జాంపుల్గా విప్లో సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు అనుకుందాం కాసేపు అంటే అది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ కంపెనీస్ ఊరికే అనుకుందాం విప్రో సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు అనుకుందాం విప్రో సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయకపోతే ఇది ఏమైందంటే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా మనం డిస్కస్ చేసే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ టూ ఫిఫ్టీ కాకుండా ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఈ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఏదైతే మంచిగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక రిప్లేస్ చేస్తారు సో దీని మీద మనం ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి దీని మీద ఎయిట్ రూపీస్ పెట్టినట్టు మనం సో ఎయిట్ రూపీస్ ఏమైందంటే నెక్స్ట్ దీని ప్రైస్లో వచ్చే ఏదైతే షేర్ వస్తుందో కంపెనీ వస్తుందో ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇక పెద్దగా ఫండ్ మేనేజర్ కూడా పెద్ద బుర్ర పెట్టే అవకాశం ఉండదు ఆటోమేటిక్గా ఈ పని అంతా ఎవరు చేస్తే సెబీనో ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎవరైతే సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయరో టాప్ ఫిఫ్టీలో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి కింద పడేస్తుంది పెర్ఫామ్ చేసేదాన్ని తీసుకొచ్చి పైన పెట్టేస్తుంది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనకి రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఈ రిస్క్ అనేది మోస్ట్లీ ఈ అన్సర్టనిటీ చెప్పిన షేర్ మార్కెట్ టోటల్గా మ
అదే రకంగా వాళ్ళ ఏ రోజుకైనా సరే ఒక ఆ టైం పీరియడ్ ఒక వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు టూ ఇయర్స్ పట్టచ్చు త్రీ ఇయర్స్ పట్టచ్చు ఈరోజు తగ్గింది అనుకోండి పది రోజుల్లో పెరిగిద్దా నేను లేదు ఇరవై రోజుల్లో పెరిగిద్దా నేను వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు టూ ఇయర్ పట్టచ్చు ఒక టూ మంత్స్లోనే పెరగచ్చు ఏదన్నా జరగచ్చు కానీ పెరగటం అనేది సెట్ అయింది ఖచ్చితం దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు సో ఇండే మిగతా ఫండ్స్ కంటే కూడా ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో పెట్టడం అందుకని బెటర్ అనమాట అందుకని ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకి రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ అని చెప్పొచ్చు జీరో అని కూడా చెప్పొచ్చు కానీ నేను చెప్పను చాలా రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఈ రకంగా మనకి రిస్క్ అనేది వేరే అయితే ఉంటుంది సో విత్ ప్రాపర్ టైం పీరియడ్ మనకి ఒక ఎస్టిమేట్ టైం పీరియడ్తో వెళ్తే కనుక లాంగ్ టైం పీరియడ్ లాంగ్ పీరియడ్స్తో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వ్యూలో వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఏదన్నా మనకి లో ఎప్పుడన్నా మనకి బేరిష్ అంటే దీంట్లో యాక్చువల్గా మనం వాడేది రెండు టర్మ్స్ వాడుకుందాం బుల్లిష్ అండ్ బేరిష్ బుల్లిష్ అంటే మార్కెట్ అమాంతంగా అలా పెరిగిపోతూ ఉందనుకోండి అది బుల్లిష్ అంటాం బేరిష్ అంటే మార్కెట్ తగ్గుతూ ఉంటే బేరిష్ అంటాం లేదు అలా ఫ్లాట్గా వెళ్తూ ఉంటే న్యూట్రల్ అంటాం కొన్ని కొన్ని టైమ్స్లో టూ త్రీ ఇయర్స్ కూడా మనకి బేరిష్ సర్క్యూట్ రావచ్చు ఖచ్చితంగా వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అది మళ్ళా బుల్లిష్లోకి వెళ్తుంది వెళ్లాల్సిందే వెళ్ళకపోతే మన ఎకానమీ అనేది ఉండదు ఇది ఏ రకంగా ఉండదు అంటే ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం మన స్టాక్ మార్కెట్తో సంబంధం లేదనుకుందాం మనతో మన సంబంధం స్టాక్ మార్కెట్ ఎన్ని ఏంటో తెలియదు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది అనే మనిషి తెలియదు పడిపోతుందా పెరుగుతుంది ఏది తెలియదు అనుకుందాం మనం కాసేపు అనుకొని మనం రోజు పొద్దున్న లేగానే కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ తీసుకొని పేస్ట్ బ్రష్ చేసుకుంటాం సో అప్పుడు ఏమైంది మనలాగే అందరూ ఇండియాలో ఉన్న వంద కోట్ల మంది అదే పని చేస్తారు చేసినప్పుడు ఇలా రెగ్యులర్ యూజ్లో మనం ప్రతి పని వెనకాల మనం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి పైసా వెనకాల ఒక కంపెనీ ఉంటుంది ఈ ఈ రూపాయి ఖచ్చితంగా ఒకరికి ప్రాఫిట్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది మనం జేబులోంచి బయటికి వెళ్ళే ప్రతి రూపాయి అట్ ద ఎండ్ ఎవరో ఒకరికి ప్రాఫిట్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది వీటన్నిటి వెనకాల మనం వెళ్ళి హోటల్లో ఎక్స్పెండ్ చేయొచ్చు ఒక పది ఒక థౌజండ్ రూపీస్ హోటల్లో స్పెండ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్గా మన కంపెనీకి ఇవ్వట్లా ఏది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కో టాటా స్టీల్స్కి ఇవ్వట్లా కానీ మనం తీసుకెళ్ళి ఒక డైనింగ్కి ఒక హోటల్ తీసుకెళ్ళి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే వాడు సాల్ట్ కొనాలి కదా సాల్ట్ ఎక్కడి నుంచి కొనాలి ఐటీసీ దగ్గర నుంచో లేకపోతే టాటా సాల్ట్ కొంటాడు టాటా సాల్ట్ ఖచ్చితంగా టాటా కంపెనీకి వెళ్తుంది సో మనం డైలీ మనం జేబులో స్పెండ్ చేసే ప్రతి రూపాయి కూడా ఒక కంపెనీకి వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది ఈ టాప్ కంపెనీస్ ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది సో వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా ఆ కంపెనీస్ ప్రాఫిట్స్లో ఉంటాయి ప్రాఫిట్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎందుకు తగ్గుతాయండి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు పెరుగుతాయి ఈ రోజుకి ఈరోజు మార్కెట్ వైజ్ తగ్గొచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా ఏదో రోజుకి పెరగాల్సిందే అవి ఎప్పుడు పెరగవు అంటే మన ఎకానమీ జీరో అయిపోయినప్పుడు అప్పుడు అందరూ రోడ్ల నెంబర్ తిరగడం తప్పితే మన జేబులో లక్ష రూపాయలన్నా చేసేది ఏం లేదు ఎకానమీ జీరో అయిపోయిన తర్వాత సో అది దీంట్లో రిస్క్ అనేది చాలా మినిమం సో నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మనం టైప్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో రెండు రకాలు మెయిన్లీ ఒకటి ఇండెక్స్ ఫండ్ అంటాం ఇంకోటి ఈటీఎఫ్ అంటాం ఇండెక్స్ ఫండ్ ఈటీఎఫ్ ఫండ్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ అంటారు దీన్ని ఇది నార్మల్గా ఎక్స్చేంజ్లో దొరికింది ఎక్స్చేంజ్లో ట్రేడ్ అయ్యింది దీనికి మనకి ఒక డిమాట్ అకౌంట్ కావాలి ఇది దీనికి వచ్చరికి లిక్విడిటీ అంటాం లిక్విడిటీ కొంచెం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్స్చేంజ్లో కొన్ని అమ్మకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్ లాగే ఒక ఇండెక్స్ కొంటే త్రూ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట అదే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ అనుకోండి డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ దగ్గర కొనుక్కుంటే ఏంటంటే మనం యూనిట్స్లో కొనుక్కుంటాం దీన్ని ఎన్ఏవి ద్వారా మనం రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాం దీని వాల్యూ అనేది మనకి ఎన్ఏవిలో చూసుకుంటూ ఉంటాం ఎవ్రీ డే ఎలా ఉందని అదే ఈటీఎఫ్ అయితే ఎక్స్చేంజ్లో ట్రేడ్ చేసుకుంటాం ట్రేడ్ చేసుకున్నప్పుడు వాల్టైలిటీ అనే మార్కెట్ వాల్టైలిటీ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడన్నా సెల్ చేసుకోవాలన్నా సరే లిక్విడిటీ ఇష్యూ కొంచెం ఉందండి దీంట్లో ఈటీఎఫ్లో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనం పది రూపాయలు అమ్మాలనుకున్న కొన్ని కొన్ని ఆళ్ళు బయర్ లేకపోతే ఎనిమిది రూపాయలకి అమ్మాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే రెండు మూడు రోజులు కూడా పట్టచ్చు అది ఎవరు సెల్ అమ్మే కొనే వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే రెండు మూడు రోజులు పట్టచ్చు సో ఈటీఎఫ్లో కొంచెం లార్జ్ క్వాంటిటీ కొన్నప్పుడు కొంచెం రిస్క్ ఉంది అదే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో అనుకోండి మనం ఎంత క్వాంటిటీ కొన్నా సరే ఈరోజు అమ్మేసుకుంటే అదే ప్రైస్కి ఉన
ఇంకోటి ఏంటంటే రిస్క్ తక్కువ మనం పెడుతుంది దద్గా అసలు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇండియాలో ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి టాప్ ఫిఫ్టీ ఇండియాలో టాప్ ఫిఫ్టీ అంటే ఒకసారి ఊహించుకోండి వాటి పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇండియాలో టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇండియాలో జూనియర్ నిఫ్టీ అనుకుంటే ఇండియాలో టాప్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ కంపెనీస్ మనం చూసుకుంటే అసలు ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయండి ఇండియాలో మనకి మన రెగ్యులర్గా వాడే ప్రతి వస్తువు వెనకాల ఒక కంపెనీ ఉంటుంది అలా ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి అలాంటి కంపెనీస్లో మన లైఫ్ ఎంత సింప్లిఫై చేసుకొని ఈరోజు నేను ఇక్కడ వీడియో చేస్తే మీకు ఎక్కడో మీరు చూస్తున్నారంటే మన లైఫ్ ఎంత సింప్లిఫై అయిపోయింది ఈ సింప్లిఫికేషన్ కింద వెనకాల ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనం ఎంత ఎక్స్పెన్స్ ఇస్తున్నాం ఈ సెటప్ అందరినీ నేను ఎంత ఎక్స్పెన్స్ చేశాను ఈ ఎక్స్పెన్స్కి ప్రతి దానికి కూడా నేను చేసిన ప్రతి రూపాయి కూడా ఏదో కంపెనీకి వెళ్లాల్సిందే సో అలాంటి కంపెనీస్లో టాప్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సో తగ్గటం పెరగటం అనేది సహజం ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎఫైర్స్ ఇంటర్నల్ ఎఫైర్స్ మూలంగా టోటల్గా కంపెనీ వైజ్ కానీ సెక్టార్స్ కానీ పెరిగిద్ది కొన్ని ఇయర్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇదంతా నార్మల్ కాకపోతే పడిపోవటం అనేది ఉండదు ఏమో పడిపోయింది అనుకోండి ఆ కంపెనీ వాళ్ళే ఉంచరు కదా టాప్ ఫిఫ్టీ టాప్ హండ్రెడ్లో వాళ్ళే ఉంచరు మార్కెట్ వాళ్ళే ఉంచరు ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళే తీసి పక్కన పడేస్తారు సో మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అందుకని మనకి చాలా రిస్క్ తక్కువ చాలా సేఫ్ సేఫ్ బెట్ మనకు అది అసలు ఆలోచనే లేదు ఈక్విటీలో పెట్టి రోజు దాని ముందు టైం కూర్చొని వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అంటే ఏం మిగలదండి రెండు సార్లు వస్తే నాలుగు సార్లు పోద్ది మనం రోజు అక్కడ కూర్చొని టిక్ టిక్క నొక్కుతూ ఉంటాయి సో బెటర్ మనకి లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా మన ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లాంటి ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే మనకి లాంగ్ రన్లో మంచి వెల్త్ అనేది క్రియేట్ అయిద్ది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఓకే మనం ఈటీఎఫ్ గురించి ప్రస్తుతానికి పెద్దగా డిస్కషన్ వద్దు అనుకున్నాం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే మన పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా మల్టిప్లై అయ్యిద్ది ఎప్పటికి మల్టిప్లై అయ్యిద్ది నేను ఈ రోజు పది రూపాయలు పెట్టానండి థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు బ్యాంక్ ఇచ్చే కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే థర్టీ ఇయర్స్కి ఎనిమిది లక్షలు అయింది అంటే నేను ఒక లక్ష రూపాయలు పెడితే ఎయిట్ ల్యాక్స్ అవుతుంది థర్టీ ఇయర్స్కి అంటే ఎంత కాంపౌండ్ అయింది టూ పవర్ త్రీ అంటే మూడు రెట్లు అయింది టూ పవర్ త్రీ అదే మనకి ఆ ఇన్కమ్ టూ పవర్ త్రీ మనకి ఆ వెల్ సరిపోద్ది మనం ముప్పై సంవత్సరాలు లక్ష రోజులు పెడితే ఎనిమిది లక్షలు సరిపోద్ది అన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ గురించి వెళ్ళే స్ట్రైట్ అయ్యి బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోండి ప్రశాంతంగా ఎఫ్డి చేసుకోండి ఈ అసలు ఇదంతా వేస్ట్ అసలు ఇది ఎనిమిది లక్షలే మంచి వెల్త్ అనుకుంటే ఏంటంటే బ్యాంక్కి దీనికి పెద్ద రిస్క్ ఏముందని నేను లేదు పెద్ద రిస్క్ వేరియేషన్ అయితే ఏం లేదు బ్యాంక్ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది అనుకను మన ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది అని పెద్ద రిస్క్ ఏం లేదు కాకపోతే అక్కడ కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా వర్కౌట్ అయ్యిద్ది అనేది మన సబ్జెక్ట్ కాదు ఇక్కడ మనకి కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్కౌట్ అయ్యిద్ది ఒక సర్టెన్ టైం పీరియడ్కి అది ఎలా వేరీ అయ్యిద్ది అనేది చూద్దాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం మనం అనుకుంటే మనం ఫస్ట్ మనం జనరల్ ఏమనుకున్నాం ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి గ్రోత్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనుకుందాం లెట్ ఇట్ బి మినిమం తీసుకుందాం ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను అనేది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా హయ్యెస్ట్ మనం ట్వంటీ అనుకుని డిస్కస్ చేద్దాం హయ్యెస్ట్ అనేది చెప్పలేం కాబట్టి మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ అనేది ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ గ్యారంటీగా వస్తుందండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పకూడదు కానీ వస్తాయి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఫోర్టీన్ పర్సెంట్లో ఏంటంటే అండి డబుల్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి డబుల్ అయింది ఇది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి డబుల్ అయింది ఫోర్ ఇయర్స్గా తీసుకుందాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే వన్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ సారీ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ టూ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ చొప్పున తీసుకుంటే మనకి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి డబుల్ అవుతుంది అనుకున్నాం సో ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి డబుల్ అయితే వన్ ఫైవ్ టెన్ 
సెకండ్ ఇయర్కి ఇది టూ ల్యాక్స్ అయింది ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ ల్యాక్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్ సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్కడి నుంచి దాన్ని మ్యాజిక్ చూపెట్టి స్టార్ట్ చేస్తుందంటే ఇక్కడి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏమైంది మేము పైన చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పాటు వెయిట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ మనకి మన వెల్త్ క్రియేట్ అయింది లక్ష పెడితే ఎనిమిది లక్షలు అయింది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఏమవుతుంది దాన్ని మ్యాజిక్ చూపిడం స్టార్ట్ చేసింది కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ బండి స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇప్పటిదాకా ఫ్యూయల్ ఫుల్ చేసుకుంటా రెడీగా ఉంది ఫ్యూయల్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఇది రెడీ అవడానికి ఇప్పుడు అది స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇది ఏ కొండ ఏ కొండ మీద తీసుకెళ్తుందంటే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో మన సిక్స్టీన్ ల్యాక్ అయింది ఇక్కడికి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కి నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో జస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఆ తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇక్కడి నుంచి లెక్క వేసుకుంటే థర్టీ టూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ పెరిగి ఈ రకంగా పెరుగుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మనకి విత్ ఇన్ టైం పీరియడ్ ఎంత కాంపౌండ్ అయింది కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ యొక్క స్వీట్నెస్ అది దాన్ని మ్యాజిక్ అది ఇది వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్లో అది వన్ ఆఫ్ ది ఎయిత్ వండర్గా కూడా చెప్పుకుంటారు సో దాని వండర్ ఏంటంటే దాని వండర్ అక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఆ టైం పీరియడ్ దాకా మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే దాని స్వీట్నెస్ దాని వండర్ ఏంటో చూడాలి అంటే కాంపౌండింగ్ ఉంది అక్కడ వెయిట్ చేయాల్సిందే అదే మనం దీంతో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మనం వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అది ఫైవ్ ఇయర్స్కి టూ ల్యాక్స్ అయితే టెన్ ఇయర్స్కి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి ఎయిట్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాకా అంటే వన్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాకా అది పెరిగింది జస్ట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్లో పెరిగింది ఎయిట్ ల్యాక్స్ సో కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడి నుంచి దాని మాది క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ టూ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ రకంగా మనం కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ యొక్క స్వీట్నెస్ని దాన్ని మ్యాజిక్ మనం చూడాలి అంటే ఖచ్చితంగా టైం పీరియడ్తో నాకు చూడగలుగుతున్నప్పుడు వేరే రకంగా మనం చూడలేము ఇంకో పాసిబుల్ వే కూడా ఉందండి చూడడానికి ఏంటంటే ఒకేసారి తీసుకెళ్ళి ఒక ఇరవై లక్షలు పాతి లక్షలు ఈరోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రేపటి నుంచి దాన్ని మ్యాజిక్ చూడవచ్చు ఎలా అంటే మనం ఒకటి చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో చూడాలి లాంగ్ టర్మ్లో మనం దాన్ని మ్యాజిక్ చూడాలంటే ఖచ్చితంగా అన్ని ఇయర్స్ ఆగాల్సింది నేను అన్ని ఇయర్స్ ఆగలేదంటే ఒకేది హ్యూజ్ అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి సమ్మ అక్కడ పెడితే రేపటి నుంచి దాని మ్యాజిక్ అనేది చూడవచ్చు మనం సో ఆ రకంగా కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఎలా దాన్ని మ్యాజిక్ చూపిస్తుంది అనేది డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు సో ఖచ్చితంగా టైం పీరియడ్తోనే జరిగి తప్పితే చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా టైం పీరియడ్తో వండర్స్ వండర్ వెల్త్ క్రియేట్ అయింది మీరు అనుకోని వెల్త్ క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ కాంపౌండింగ్ అయిపోయింది కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ అసలు ఎప్పుడు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కొనాలి ఎలా కొనాలి మనకి జనరల్గా తీసుకుంటే మనకి నిఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం నిఫ్టీ అండ్ నెక్స్ట్ నిఫ్టీ జూనియర్ నిఫ్టీ ఇవి వన్ టూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ అనుకుంటున్నాం సో ఒక రైజ్ ఫాల్ ఇప్పుడు ఏమైంది దీని ప్రైస్ ఎప్పుడు మనం ఎలా ఉంటుంది స్వింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట తగ్గుద్ది పెరిగిద్ది ఒక స్వింగ్ తీసుకుంటే మనం నిఫ్టీ స్వింగ్ ఎలా ఉంటుంది టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీ స్వింగ్ ఇలా ఉంటుంది ఇది హై అనుకుందాం ఇది లో అనుకుందాం అదే జూనియర్ నిఫ్టీ లేదా నెక్స్ట్ నిఫ్టీ స్వింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది సో ఇది హై అనుకుంటే ఇది లో అనుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నిఫ్టీలో తగ్గటం ఎంత తక్కువ తగ్గిద్దు పెరగడం కూడా అంతే నిదానంగా ఒక ఒక ఫ్లోలో మెయింటైన్ అయితే తప్పితే భారీగా అమౌంట్ ఒకేసారి పెరిగిపోవడాలు ఒకేసారి తగ్గిపోవడం వేరే జూనియర్ నిఫ్టీలో తగ్గటం అంతే తగ్గిద్ది పెరిగినా అంతే పెరిగింది సో మనం ఇక ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ పాయి ఈ పాయింట్ ఎవరిని చెప్పగలరా ఎవరు చెప్పలేరు ఈ పాయింట్ ఎవరిని చెప్పగలరా చెప్పలేరు జస్ట్ ఈ పాయింట్ చెప్పగలుగుతారు ఈ పాయింట్ చెప్పగలుగుతారు ఈ పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్ ఇలా మనం
ఆ రకంగా మనం చెప్పుకోగలుగుతాం తప్పితే ఎవరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ చెప్పలేము సో ఒక మన స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలంటే విత్ టైం పీరియడ్ ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ స్ట్రాటజీ వరకు మనం స్ట్రాటజీ వచ్చరికి ఎస్ఐపిలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఈ స్ట్రాటజీ ఏ స్ట్రాటజీ అవసరం లేదండి మార్కెట్ పెరిగినా తగ్గిన తగ్గినా పెడతానే ఉంటారు పెరిగినా పెడతానే ఉంటారు సో వాళ్ళకి అసలు ఏ స్ట్రాటజీ అవసరం లేదు ప్రశాంతంగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళు అనుకున్న టైం పీరియడ్ దాకా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి కావాల్సిన వెళ్తే క్రియేట్ అయింది ఈ ఈ స్ట్రాటజీ అసలు వాళ్ళకి కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు పెడతారు లోలో ఉన్నప్పుడు పెడతారు పడిపోతే ఫాలింగ్ మార్కెట్లో పెడతారు రేజింగ్ మార్కెట్లో కూడా పెడతారు సో మొత్తం ఇది ఏమైందంటే యావరేజ్ అవుతుంది అన్నమాట వాళ్ళు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో అసలు వాళ్ళకి ఈ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ అసలు ఎస్ఐపికి సంబంధం లేదు ఎస్ఐపిలో పెట్టే వాళ్ళకి అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ అవసరం లేదు అసలు అవసరం కూడా లేదు ఉండదు నేను జనరల్గా లంసమ్ అమౌంట్ పెట్టే వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి అనేది ఇది మనం కూడా లంసంగా మాట్లాడుకుని ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి మనం ఏ పని చేయవసరం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ చేసి పెట్టి వదిలేస్తే మనం వెళ్తే అనేది ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్లో ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్న రేషియోస్లో పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ మనం మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అండి అక్కడ ఏదో పెట్టాము ఎంతసేపు దాన్ని ఏదో ఒకటి కొంచెం ఏదో ఒకటి చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న ఫీల్లో ఉంటాం ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు దాన్ని కొంచెం ట్యాంపరింగ్ చేయకుండా ఉండలేం ట్యాంపరింగ్ ట్యాంపరింగ్ అన్నీ చేయాల్సింది దాన్ని సో వాళ్ళు ఒక చిన్న స్ట్రాటజీ అనుకుందాం వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఖాళీగా ఉండలేం కాబట్టి ఊరికే ఎప్పుడన్నా ఆరు నెలలకో సంవత్సరాలకు దాన్ని కొంచెం టూ ఇయర్స్కి ఊరికే అలా దాన్ని కొంచెం కదిలిద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి ఒక స్ట్రాటజీ అనుకోవచ్చు మనం ఊరికే ఇదేమి ఖచ్చితంగా చేయాలని కాదు ఊరికే అనుకుందాం స్టార్ట్ చేద్దాం సపోజ్ లాంగ్ టర్మ్లో మార్కెట్స్ అదే ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మ్లో మార్కెట్ అనేది ఇంతే ఉంటుంది అండి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఇలాగే ఉంటాయి సో ఇదేంటి ఈ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎవ్రీ టూ త్రీ ఇయర్స్కి లోస్ హైస్ అనేది ఖచ్చితంగా టూ త్రీ ఇయర్స్కి ఆల్ టైమ్ లోస్ హైస్ అనేది ఆల్ టైమ్ లోస్ క్రియేట్ అవ్వవచ్చు రిలేటివ్గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫాల్ లేదా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ రైజ్ అనేది చూస్తూనే ఉంటాం రెగ్యులర్గా టూ త్రీ ఇయర్స్ సైకిల్లో చూస్తూనే ఉంటాం సో మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం అనుకుందాం సో ఒక టూ ఇయర్స్కి అది ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇది మనకి మార్కెట్ అనలైజ్ చూస్తూ ఉంటే న్యూస్ వింటూ ఉంటే మనకి ఏంటంటే ఓ మార్కెట్ చాలా హైలో ఉందని చెప్తాం అనలిస్ట్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ ఉంటారు వీళ్ళు డిస్కషన్స్లో మనకు తెలుస్తుంది మనమే మనమే అనలైజ్ చేయవసరం కూర్చొని డిస్కషన్ తెలిసింది సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అది మనం ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ చెప్పుకుని రిటర్న్స్ ఇన్వెస్ట్ అది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్లో వన్ ల్యాక్ ఇక్కడ టూ ల్యాక్స్ అయింది అనుకున్నాం దీనిలో ఒక లక్ష రూపాయలు తీసేది హైలో ఉంది కదా మార్కెట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నమ్మేద్దాం 50% పర్సెంట్ సెల్ చేసేద్దాం సెల్ చేస్తే మన యాభై వేలు ఉంటాయి యాభై వేలు మన చేతిలోకి వచ్చేసింది క్యాష్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లిక్విడ్ అయిపోయి మన చేతిలో ఉంది దీన్ని ఏం చేద్దాం దీన్ని ప్రశాంతంగా ఒక నాలుగైదు నెలలకి ఎఫ్డీ చేసుకోవడం లేకపోతే వేరే ఫండ్స్లో ఈక్విటీ ఫండ్స్లో దేంట్లో దాని డెట్ ఫండ్స్లో పెట్టేద్దాం దీన్ని తీసుకెళ్ళి డెట్ ఫండ్స్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ చొప్పునన్నా మనకి రిటర్న్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి డెట్ ఫండ్లో పెట్టేద్దాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళి పెట్టిన తర్వాత ఇదే సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇక్కడో ఇక్కడో మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట మార్కెట్ బాగా లోకి వెళ్ళిపోయిందని ఏదో ఒక పాయింట్ టైంలో నిదానంగా మళ్ళీ ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో ఒక పదివేలు ఒక పదివేలు ఒక పదివేలు అలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్దాం ఒక ఐదు ఆరు నెలలు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఎక్కడొక్కడ మళ్ళీ ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లోనో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లోనో మళ్ళీ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది పెరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ వెళ్తే అలానే ఉంది ఇక్కడ ఇది తగ్గింది మళ్ళీ పెరుగుతూనే ఉంది దాన్ని ఇంకా అదిలేట్లా మనం ఇదేమైందండి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ మన వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టిన పది రూపాయలు ఇక్కడ పెట్టిన టెన్ థౌసండ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎంత అవుతుంది మనకి మంచి వాళ్ళకి క్రియేట్ అయింది ఇది ఎవరికి ఇలా మనం డిఫరెంట్ సైకిల్స్లో మనకి కొంచెం డబ్బులు మనం రిటర్న్ మన ప్రాఫిట్స్ నుంచి కొంచెం డబ్బులు తీసి మళ్ళీ రీఇన్వెస్టింగ్ మళ్ళీ తక్కువలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవటం లేదా మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి ఇది కూడా అవసరం ఇప్పటికి మార్కెట్ చూసుకుంటా ఈ లక్ష రూపాయలు అలానే వదిలేసి ఈ పెరిగిన టూ ల్యాక్స్ని మనం ఏం కదిలి యాజ్ ఈ దాన్ని అలానే వదిలేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ
పాసివ్గా సరదాగా చేసుకోవచ్చు ఇలా ఈ స్ట్రాటజీలో సో ఎవరిని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని ఉంటే ఈ స్ట్రాటజీ ఒకసారి వర్కౌట్ చేసి చూడాలని మీకు మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటే ఎస్ఐపి సో మనం రిస్క్ గురించి మాట్లాడు టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాంపౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎన్ని ఇయర్స్కి ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మాట్లాడుకున్నాం చిన్న ఒక ఒక స్ట్రాటజీ అనేది కూడా డిస్కస్ చేసాం సో ఎస్ఐపి సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఒకేసారి లంసం అమౌంట్ మన దగ్గర ఉండదు నెలకి ఐదు వందల దగ్గర నుంచి ఎంతైనా మనం ఎప్ ఎంత కోర్స్ ఆఫ్ టైంకైనా ప్రతి నెల మంత్లీ లేదా ఇయర్లీ లేదా క్వార్టర్లీ ఎలాగైనా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటా వెళ్ళచ్చు ఏదైనా రెగ్యులర్ ఎంట్రోల్స్లో మనం పెట్టే అమౌంట్ ఏమైందంటే అది కూడా సేమ్ ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్కి మంచి వెల్త్ క్రియేట్ అయితే అసలు మనం మనం ఈ ఎస్ఐపిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మూలంగా ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదండి స్ట్రాటజీ మార్కెట్ తగ్గినా పెరిగినా సంబంధం లేదు యావరేజ్ అయిపోతానే ఉంటుంది తగ్గిందని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ కూడా వాళ్ళు యావరేజ్ చేసుకుంటున్నట్టే సో పెరిగిన టూ ఇయర్స్లో పెట్టుబడి పెట్టారనుకుందాం తగ్గిన టూ ఇయర్స్లో కూడా పెట్టుకుని పెట్టుకుంటే వెళ్తే వాళ్ళది వాళ్ళు అక్కడ ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళ పొజిషన్ న్యూట్రల్గా ఉంటుంది తగ్గడం పెరగడం ఏమి ఉండదు మళ్ళీ పెరిగినప్పుడు అమాంతంగా పెరుగుతాడు సో అదే రెగ్యులర్ ఇన్వెస్టర్ ఏంటంటే వాళ్ళ అమౌంట్ అయితే రిస్క్ కాదండి కానీ ఒక హైలో ఉన్న పెట్టారు మార్కెట్ తగ్గింది అనుకోండి సో ఎనిమిది పది రూపాయలు కొంటే ఐదు రూపాయలకు వచ్చింది అనుకోండి అబ్బా ఐదు రూపాయలు తగ్గిపోయింది కానీ అది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్లో అది ట్వంటీకి వెళ్తుంది థర్టీకి వెళ్తుంది ఫార్టీకి వెళ్తుంది ఫిఫ్టీకి వెళ్తుంది కానీ చూసుకోవడానికి షార్ట్ టైం పీరియడ్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అబ్బా తగ్గిందా అనిపిస్తుంది అదే ఎస్ఐపిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏమైందంటే సిస్టమాటిక్గా మనం మన అమౌంట్ పెట్టుకుంటే వెళ్తాం కాబట్టి యావరేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దాని మూలంగా మనకి ఫియర్నెస్ మనలో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఉండే ఫియర్ అనేది చాలా తగ్గిద్ది సో ఎస్ఐపి అనేది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పాలసీ చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా మనం మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఎస్ఐపి అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ టూల్ సో ఈరోజు సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేసాం వేరియస్ టాపిక్స్ ఇన్ మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కొనడానికి మనం ఆలోచించే వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంతటితో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి ఎంతో కొంత క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూసిన వాళ్ళకి ఎంతో కొంత మ్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఒక థౌజండ్తో ఇన్వెస్ట్ చేయటం స్టార్ట్ చేయండి ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఒక టైం పీరియడ్ మీకు మీకు యూస్ఫుల్ కాకపోవచ్చు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఒక ట్వంటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి అయితే ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అయింది వాళ్ళకే థర్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అయింది ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒక ఈరోజు పడేసి ఒక వెయ్యి రూపాయలు మంత్లీ ఒక వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళ తర్వాత జనరేషన్స్కి ఒక పెద్ద గిఫ్ట్లా ఉంటుంది లిక్విడిటీ వితౌట్ ఎనీ ట్యాక్సిబుల్ ఎనీ ఒక్క రూపాయి కూడా మనం ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఇంత వెల్త్ని తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నామంటే అది అదొక మామూలు విషయం కాదండి మనం ఏ ప్రాపర్టీ కొన్నా సరే ఆ రోజు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అది అమ్మితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది గవర్నమెంట్కి ఇది ఏ నో ట్యాక్స్ మనం స్టాక్ మార్కెట్లో వన్ ఇయర్కి పైగా ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రతి రూపాయికి మనం ట్యాక్స్ ఏం కట్ అవసరం లేదు సో ఆ రకమైన ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఈ రోజు నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇన్వెస్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఛానల్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి